León Ferrari es un gran, gran artista, eh, clave para entender ciertas prácticas en Latinoamérica que, y Latinoamérica es uno de los ejes de este museo. El museo tenía apenas algunas obras eh, de Ferrari, obviamente no estaba bien representado en la colección y se llegó a un acuerdo con la familia de que hubiese un legado muy importante de obras únicas y de copias de, de exposición como la que tenemos aquí detrás eh, que se pudiesen quedar en el museo para que este museo fuese un, un lugar en el cual la obra de Ferrari estuviese bien, bien representada. A partir de esta eh, donación que incluye casi 400 ítems entre material documental y obras, se ha construido esta, esta exposición. Esta exposición, eh, por un lado, ya digo, está basada en la donación, pero recorre el trabajo de León Ferrari, un trabajo donde hay una serie de constantes. La primera, y para mí fundamental, es que da origen al título de la exposición, es la bondadosa crueldad de, del arte. Por un lado, el arte, eh, la palabra, el texto y digamos, la poesía es muy importante con toda esta especie de caligrafías eh, eh, ilegibles de la obra de, de Ferrari. Este elemento de lo poético, de la imagen, como algo que nos transforma, que nos cambia, es, está ahí pero al mismo tiempo la imagen puede ser también un elemento de subyugación, un elemento a, tra a través del cual hay una serie de, de ideas que se dan por, por, digamos, establecidas. Y le interesaba, y eso como si fuera un gran experimentador, buscar las formas visuales y los elementos y las técnicas que, que se puedan decir distintas las cosas que, que, que ya son dichas o que ya sabemos y encontrar las formas visuales eh, para él era como, como, como una gran eh, búsqueda eh, constante hasta el fin de sus años. De algún modo esta vinculación entre imagen-imagen o imagen-texto él todo el tiempo lo único que hace es como tratar de señalar ahí en donde más nos duele. Él critica, no tanto las creencias de las personas, por supuesto, era una persona, un ser muy, muy respetuoso, eh, sino eh, critica eh, el uso de, de las imágenes, el uso de una determinada eh, iconografía y a partir de ahí genera un cuerpo de trabajo donde lo popular tiene mucha importancia, lo teatral tiene mucha, mucha importancia también y luego hay un elemento de ironía, de juego que es esencial en sus obras.